глава Воронежа Вадим Кстенин, лично контролирует программу озеленения территорий миллионного мегаполиса. И горожане воочию видят, как разительно меняются видовые места и зоны отдыха, приятно удивляя нас подбором деревьев разнообразных пород и кустарников, наиболее приспособленных к городским условиям. Из видовых объектов озеленения можно отметить следующее. Это участок Московского проспекта от улицы Хользунова до Лизюкова с посадкой ландшафтных групп из 90-х войных саженцев деревьев и кустарников, устройством вертикального озеленения ампельными цветочными растениями 11 опор освещения, а также заменой сухостойных насаждений на 10 крупномерных елей у памятника славы. По улице Героев Сибиряков, где на разделительной транспортной полосе проведена посадка 70 кленов глобозумов. Территория, прилегающая к музею «Арсенал», где выполнено комплексное озеленение с посадкой 12 деревьев, 68 кустарника, многолетних трав, цветов и обустройством газона. Я хотела бы отметить, что период посадки и приобретения декоративного вида он занимает 2-3 месяца. Поэтому на данной территории мы ждем результата аналогичного результата на Советской площади. Кроме того, крупномерные саженцы высажены в скверах примирения и согласия, добролюбого, мемориальной, в парке патриотов, на территории бульвара литературной, на Московском и Ленинском проспектах, по улице Среднемосковская, 9 января, Героев стратосферы. Значительные работы по озеленению выполнены из внебюджетных источников уже этой весной. За счет небюджетных источников финансирования на территории городского округа в рамках общественных инициатив высажено около 2000 деревьев и 2000 кустарников. В том числе на территории Адмиралтейской площади в честь 85-летия образования Воронежской области выполнена посадка аллеи из 85 деревьев породы рябина. В парке имени Дурова высажено 30 саженцев деревьев породы липы. Извините. В парке патриотов появилась аллея из 25 деревьев породы черемуха. На транспортном кольце проспекте патриотов в районе больницы скорой медицинской помощи проведена посадка 110 крупномерных саженцев деревьев декоративных пород. В микрорайоне Шилова на территории, прилегающей к образовательным учреждениям, высажена аллея детства из 100 деревьев породы липы и клен. И еще об одной интересной инициативе городских властей. Управлением экологии совместно с управами района прорабатываются мероприятия по размещению на озелененных территориях общего пользования арт-объектов по мотивам анимационных фильмов студии Wizard Animation. В настоящее время управы Ленинского района достигнута договоренность о размещении арт-объекта Кай и Герда на благоустраиваемой инвесторами части сквера «Энергия» по улице Кирова, 9. Управы Центрального района со специалистами по созданию граффити проработано размещение иллюстраций с анимационными персонажами на ограждении сквера Никитинский. Решается вопрос по установке арт-объекта «Котенок с улицы Лизюкова» в сквере путешественников. Управлением экологии проведена работа с представителями студии Wizard Animation и скульпторами по вариантам изготовления данных арт-объектов. Мэр Воронежа настойчиво продвигает идею более широкого использования при разбивке клумб многолетних растений, позволяющих не только продлить срок до глубокой осени, радующих глаз красочных композиций, но и эффективно использовать выделяемые из бюджета средства. Далее, Викторовна, я правильно понимаю, что за счет того, что мы в этом году активно применяем многолетние растения, у нас в следующем году будет больше средств для того, чтобы еще большее количество клумб и газонов сделать. Да, мы в наших планах по озеленению городского округа, той концепции, которую вы утвердили, в следующем году мы большие территории цветников озеленим именно многолетними растениями. Ну вот мне бы хотелось получить от вас информацию по плану на следующий год. Хорошо. В этом году я четко понимаю, сколько и чего мы в каких местах должны сделать. По следующему году хотелось бы в сравнительном Хорошо. анализе с этим годом понимать, какие территории мы сможем охватить за счет того, что применяем новые подходы.